Hola amigos de YouTube, cordiales saludos a todos Hoy les traigo un nuevo tutorial Hoy vamos a ver cómo configurar la impresora Epson L4150 a nuestra red Wi-Fi Para poder imprimir por medio de Wi-Fi eh, Normalmente estas impresoras para poder este, configurar o activar el Wi-Fi de la impresora Tenemos que tener el cable USB Pero nosotros vamos a ver otro método que es por medio del Wi-Fi Direct Lo que tenemos que hacer primero amigos es activar el Wi-Fi Direct una vez que hemos activado nos conectamos por el Wi-Fi Direct y activamos lo que es el Wi-Fi de la impresora. O sea, ingresamos a la configuración de la impresora y ingresamos lo que es el nombre de nuestro Wi-Fi y la clave. Y luego imprimir por medio de Wi-Fi sin usar el cable USB que normalmente debemos este, usarlo para eh, hacer esta configuración. Pues amigos, sin más preámbulo vamos a ver cuáles son los pasos que tenemos que hacer para activar lo que es el Wi-Fi de nuestra impresora. Tenemos acá la impresora, la Epson L4150. Podemos ver que está activado lo que es el Wi-Fi Direct. Ya, eh, ahí es donde debe estar, porque lo primero que debemos hacer es tener activado el Wi-Fi Direct. Si en caso de ustedes, sus impresoras, no se encuentre activo lo que es esta, este, esta luz, o sea, del Wi-Fi Direct, de repente está apagado, lo que debemos hacer es presionar estos dos botones hasta que empiecen a oscilar los dos LEDs que son del Wi-Fi Direct. Entonces... Una vez que está activo el Wi-Fi Direct, lo que vamos a hacer es imprimir una hoja de estado de la red para saber el nombre del Wi-Fi Direct y la contraseña. ¿Ya? Porque por medio de eso nos vamos a conectar y luego vamos a configurar el Wi-Fi y ya para poder imprimir lo que es eh, por medio de Wi-Fi sin necesidad de Wi-Fi Direct. Para imprimir lo que es el estado de la red o estado de lo que es la configuración de la red de nuestra impresora, vamos a presionar este botón por 10 segundos. Soltamos, eh, sacamos las hojas, porque normalmente imprime tres hojas, pero solo nos interesa la primera página, ¿ya? Amigos, no olviden de suscribirse a mi canal, denle clic me gusta y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando yo suba nuevos videos. Amigos, en mi canal de YouTube también tengo lo que es un tutorial de cómo resetear esta impresora cuando nos sale lo que es el error de almohadillas. Acá en la parte superior está, hay un enlace que ustedes pueden hacer clic y les va a dirigir a, la, a lo que es el tutorial de cómo resetear la impresora. Ya. Una vez que ya tenemos acá la impresión de la hoja de red, podemos ver acá todos los detalles de la impresora. Donde que dice Wi-Fi Direct. Acá tenemos el nombre del Wi-Fi Direct, no sé si ustedes pueden ver. Ahí dice Direct 274BD126, ese es el nombre. Y la contraseña que está que es 68965513. Y tenemos también lo que es, amigos, eh, un IP que tenemos acá, que dice IP Address, el 192.168.223.1. Ya. Una vez que tenemos estos datos... Nos vamos a nuestra computadora y nos vamos a conectar primero al Wi-Fi Direct para luego configurar lo que es el Wi-Fi. Yo estoy conectado ahorita a una red. Me voy a desconectar de lo que es el cable de red. Ya. Ya. Ya lo tengo deshabilitado. Ahorita no estoy conectado a ninguna red. Me voy a lo que es la configuración del Wi-Fi. Y acá tengo lo que es el, el nombre del Wi-Fi Direct. Me voy a conectar. Le doy clic en conectar. Eh, acá le sale para que pongan el pin. Pero nosotros le vamos a dar acá donde dice conectar con una clave de seguridad en su lugar. Ahora sí vamos a escribir la clave. El 68 96 55 13. Y le damos clic en siguiente. Clic en sí. Vamos a esperar que nos conectemos a la impresora. Este mensaje que nos sale en la impresora es por lo que no tenía papel. Voy a cancelar ahí. Ya. Esperemos que nos conectemos. Está conectándose. Ya está. Ya nos hemos conectado. Ahora sí abrimos nuestro navegador 
y dentro de nuestro navegador vamos a escribir el IP que nos mostraba en la parte inferior que decía IP address Wi-Fi Direct el 192.68.223.1 ¿ya? 192.168.223.1 y presionamos enter y vamos a ver amigos que hemos accedido lo que es a la interfaz del, de la impresora nos vamos donde dice basic settings nos vamos a advanced settings a configuración avanzada acá vamos a ver los niveles de tinta y algunas informaciones más que nos muestra la impresora y también podemos hacer otras configuraciones nos vamos a net for settings y nos vamos a Wi-Fi. Y nos vamos a Setup. Este procedimiento lo tienen que hacer ustedes si en caso no tienen el cable USB. ¿Ya? Hay que esperar. Ya. Una vez que ya nos hemos conectado al, a, al menú de Wi-Fi, acá nos va a mostrar lo que es toda la red Wi-Fi que está detectando la impresora. Yo me voy a conectar a Servitec Uribe o si en caso de ustedes su red es otra red simplemente lo selecciona ya donde dice password acá voy a colocar el password del wifi ustedes escriben la contraseña de su wifi vuelven a confirmar una vez que hemos escrito le damos clic en next o siguiente y le damos clic en ok acá ok Vamos a esperar que se conecte y amigos, podemos observar que automáticamente empiezan a oscilar entre los dos LED. Hay que esperar que se establezca el LED en los dos ya, Con, para que esté habilitado el Wi-Fi Direct y lo que es el Wi-Fi. Ahí está. Normalmente se toma unos minutos para que finalice lo que es esta configuración de activar el wifi podemos ver amigos que ya está habilitado lo que es el wifi el primer led eso quiere decir que nuestra impresora ya se encuentra en nuestra red ahora sí ya podemos instalar nuestro controlador me voy a desconectar lo que es el wifi direct le voy a poner dejar de recordar ahora sí voy a habilitar lo que es mi red yo estoy conectado por cable y si ustedes es una laptop, eh, el procedimiento es lo mismo. Eh, ya, ya estoy conectado. Estoy conectado a mi misma red, solo que en mi computadora estoy conectado por cable. Ahora, como mi impresora ya se encuentra en la red, yo tengo que instalar el controlador. Le voy a dejar lo que está eh, en la descripción del video, el controlador de la impresora. O si ustedes también pueden acceder a la misma página y descargarlo. Les voy a dejar lo que es el enlace de la página oficial y también de lo que es eh, en el servidor de Google Drive. Acá lo tengo. Este es el controlador. Lo voy a ejecutar. Clic en sí. Ya. Le doy clic en aceptar. Y va a comenzar a descargarse lo que es el paquete de controlador de la impresora Epson L4150 voy a esperar le doy clic en siguiente si ustedes eh, seleccionan el idioma siguiente aceptar si ustedes quieren seleccionan todos normalmente lo dejo activado esos tres le doy clic en instalar acá amigos va a comenzar ya a, este, a detectar si hay una versión actual de su driver si no lo hay eh, va a instalar y si en caso detecta otra otra actualización de driver lo va a descargar y lo va a instalar acá amigos solo nos queda esperar que finalice lo que es este procedimiento de la instalación del driver una vez realizado este procedimiento ya vamos a poder hacer las impresiones en nuestra impresora Epson L450 conectado por medio de Wi-Fi sin necesidad de usar el cable de datos ya Te puedes sacar de un apuro a hacer esta configuración. La configuración es súper rápida, como ustedes lo están viendo. Acá le damos clic en siguiente. Activamos esta opción. Las tintas ya están cargadas. Siguiente. Acá selecciona el tipo de conexión. Conexión inalámbrica. Siguiente. 
Acá le damos en la segunda opción, la impresora ya está en mi red inalámbrica. Lo que acabamos de hacer, el anterior paso era que lo habíamos conectado a la impresora en nuestra red de casa. ¿ya? Como ven acá amigos, la impresora fue detectada, clic en siguiente para continuar. Siguiente y siguiente. Esperamos que nos salga un cuadro. ¿ya? Ahí está haciendo la configuración. Esperamos que finalice esta configuración, amigos. Ya está. Le damos clic en siguiente. Esperamos, está buscando si hay un firewall disponible. Si es que lo encuentra, lo recomiendo que lo instalen. Clic en siguiente. Ahí va a descargar el firewall correspondiente de la impresora y lo va a instalar automáticamente. Ya, le damos clic en inicio. Normalmente cuando hacen esta actualización del firewall les recomiendo que no apaguen la impresora. Que no lo, eh, normalmente que no la apaguen. Ahí van a ver que las luces LED eh, empiezan a parpadear. Eso quiere decir que está instalando el, el firewall de la impresora. Podemos ver también acá que nos da lo que es el detalle, el modelo de la impresora, el tipo de conexión red y lo que es el IP. Si en caso no tuviéramos el controlador, también pudiéramos instalar por medio de IP. ¿ya? Nos iríamos a dispositivos e impresoras, agregar una impresora y seleccionaríamos la instalación por medio de IP. Ahí colocaríamos ese IP y la instalación va a continuar. Siempre y cuando eh, tenga un sistema operativo Windows 10 y esté actualizado, va a detectar automáticamente el controlador. En el modelo de las impresoras Epson L4660 es mucho más fácil porque dispone de una pantalla y nosotros podemos eh, seleccionar por medio de la pantallita a qué red Wi-Fi nos queremos conectar. ¿ya? También yo tengo un tutorial en mi canal de cómo configurar eh, las impresoras Epson L4160 sin necesidad de cable USB para poder imprimir por medio de Wi-Fi. Amigos, no olviden de suscribirse a mi canal, denle clic me gusta y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando yo suba nuevos videos. Le damos clic en finalizar. Hay que esperar acá y vamos a enviar una página de prueba. Acá nos pide registrar el producto, yo no lo voy a registrar. Porque esta impresora es de un cliente que me trajo para hacer algunas configuraciones en su impresora. Y yo estoy aprovechando para hacer un tutorial de cómo configurar la impresora al Wi-Fi sin necesidad del cable USB. Acá le doy clic en cerrar directo. Salir del proceso de registro. Desactivo estos checks. Siguiente y salir. Con eso amigos ya hemos finalizado lo que es la instalación y la configuración de nuestra impresora al wifi vamos a mandar una página de prueba presionamos las teclas windows más r y escribo y escribimos control printers ya esto es para ingresar a las configuraciones de la impresora y presionamos enter como podemos ver acá tenemos lo que es la impresora l4160 conectado por red Hacemos un clic derecho, propiedades de impresora. Podemos irnos a, op a opciones avanzadas, valores de impresión. Y acá podemos ver algunas configuraciones de nuestra impresora. De repente también ustedes más adelante quieren hacer mantenimiento. De repente ya les está saliendo líneas blancas. Pueden hacer una limpieza de cabezal o lo que es una limpieza a fondo. Eh, cerramos esto. Nos vamos a general. Imprimir páginas de prueba. Estamos enviando una página de prueba a la impresora. Y podemos ver amigos que ya podemos imprimir en nuestra computadora. Configurada sin necesidad de un cable USB. Configurada en nuestra red Wi-Fi. Ahí está. Bueno amigos, cualquier duda que tengan ustedes, dejan un comentario. 
Bueno amigos, con eso ya hemos finalizado el tutorial de hoy. Si les gustó el video, denle clic me gusta. Y amigos, no olviden de suscribirse a mi canal. Hasta pronto y cuídense mucho.